அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா சர்ச்சிங் அல்காரிதம் அதாவது தேடுதல் வழிமுறை தமிழில் சொல்லணும்னா சர்ச்சிங்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் சர்ச்சிங்லேயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா லீனியர் சர்ச் அல்காரிதம் லீனியர்னால் உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்ட்டு ஒரு அதாவது சீக்வன்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒன்று கடுத்து ஒன்று அடுத்தடுத்து அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு சீரான முறைன்னு சொல்லுவாங்க லீனியர்னா தமிழில் ஸோ இது என்னென்னா ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது அதாவது ஒரு வரிசையில் இல்லைனா வந்து ஒரு தரவுகள் இருக்கிற ஒரு வரிசையில் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஏதோ ஒரு தரவு இல்லைனா ஏதோ ஒரு நம்பர் இல்லை ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த லீனியர் சர்ச்சலுக்கார்த்தம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் வேறு எதுக்கு இது உபயோகப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வயசுலேயே வந்து டூப்ளிகேட் தரவுகள் வந்து இருக்கலாம் அந்த டூப்ளிகேட் தரவுகளை வந்து எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த சீக்வன்ஷியல் சர்ச் அல்காரதம் இல்லைனா லீனியர் சர்ச் அல்காரதம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் முதல் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து இந்த நமக்கு எந்த எலமெண்ட் வந்து நம்ம அந்த லிஸ்ட்லேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூசர் கிட்ட வந்து வாங்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து என்ன பண்ணணும்னா கம்பேர் பண்ணணும் ஒன்று ஒன்றா கம்பேர் பண்ணணும் அந்த லிஸ்ட்லேருந்து ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டை எடுத்து ஸோ முதல் எலமெண்ட்டை வந்து எடுத்து நம்ம கொடுத்த யூசர் கிட்ட வந்து வாங்கின எலமெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் ரெண்டு எலமெண்ட்டும் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு எலமெண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படிங்கிற நமக்கு மெசேஜ் வரும் மெசேஜ் வரும்னா தானாக வராது நம்ம ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் அதாவது லூப் அதோட வந்து டர்மினேட் ஆகிற மாதிரி முடிச்சுக்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா அடுத்த எலமெண்ட்டோட போய் கம்பேர் பண்ணும் லிஸ்ட்லேருந்து ஸோ இது மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ஸ்டெப்ஸு எது வரைக்கும் அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் அது ரிப்பீட் ஆகும் இன்கேஸ் கண்டுபிடிக்கலை அப்படின்னா முடிவில் பார்த்தேன் அந்த லிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணும் பண்ணிவிட்டு கண்டுபிடிக்கலன்னா லிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணும் கண்டுபிடிச்சிச்சுன்னா எங்கே கண்டுபிடிக்கிறதோ அங்கேயே வந்து நிறுத்திக்கலாம் இது நம்ம எழுதுறது தான் ப்ரோக்ராம் இல்லை உங்களுக்கு அதோட நிறுத்திக்கிறனாலும் நிறுத்திக்கலாம் இல்லை எனக்கு லிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கணும் டூப்ளிகேட் இருக்கா இன்னொரு டூப்ளிகேட் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறேன்னா நீங்கள் அந்த லிஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவும் வந்து நம்ம தேடிக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு காட்டுறேன் அந்த எடுத்துக்காட்டை கா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் எப்படி வந்து இந்த லீனியர் சர்ச் வந்து வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே எடுத்துக்காட்டை பார்த்துக்கோங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு எண்களை கொண்ட ஒரு வரிசை இருக்குது அதாவது அதனுடைய இண்டெக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏழு ஆனால் அதில் இருக்கிற எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எட்டு ஏன்னா நமக்கு அரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா இப்போது நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய எலமெண்ட் என்னென்னா பன்னிரெண்டு ஸோ சர்ச் எலமெண்ட் பன்னெண்டு ஸோ ஸ்டெப் ஒன் வந்து என்ன பண்ணோம்னா முதல் எலமெண்ட் எடுத்துக்கும் முதல் எலமெண்ட் எடுத்து நம்ம கொடுக்குற எலமெண்ட்டோடு சர்ச் பண்ணி பார்க்கும் ஸோ அறுபத்தஞ்சோ பன்னெண்டோ ஈக்குவல் இல்லை ஸோ என்ன பண்ணோம்னா அடுத்து ஸ்டெப் ரெண்டாவது எலமெண்ட்டோடு போய் கம்பேர் பண்ணோம் இருபதுங்கிறது ரெண்டாவது எலமெண்ட் இதோடு கம்பேர் பண்ணிச்சுன்னா இது ரெண்டும் வந்து சேம் கிடையாது ஒரு எலமெண்ட்டாக இல்லை அடுத்த எலமெண்ட்டுக்கு போவோம் பத்து பத்தோ பன்னெண்டோ ஒன்றும் கிடையாது நாலாவது ஸ்டெப்பு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சோடு கம்பேர் பண்ணுது அப்போயும் இது ரெண்டும் வந்து மேட்ச் ஆகலை அஞ்சாவது எலமெண்ட் முப்பத்தி ரெண்டு இதுவும் மேட்ச் ஆகலை ஆறாவது எலமெண்ட் ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுது ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு போய் இதுதான் வந்து லீனியர் சர்ச்சிங் அதாவது இது என்னென்னா ஒன்று கடுத்து ஒன்று தான் வந்து சர்ச் பண்ணுவோம் ரேண்டமாகலாம் சர்ச் பண்ணாது கொஞ்சம் டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் தான் இது இதே வந்து சி ப்ரோக்ராமில் எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா இங்கே உங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராமே கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் வந்து என்னென்னா லைப்ரரிஸ் அடுத்து மெயின் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் இன்டீச்சருங்கிற டேட்டா டைப்பில் நாலு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இதில் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டிங்கிற ஒரு அரே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சைஸுங்கிறது க்ரியேட் பண்ணி ஒரு எல சாரி லிஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் சைஸுங்கிறது ஒரு வேரியபிள் ஐங்கிறது ஒரு எபிள் எஸ் எலமெண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டிங்கிறது வந்து என்னென்னா நான் முன்னாடியே டி டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் இந்த லிஸ்ட் வந்து
ஹைட்ரேஷன் பண்ணுவோம் அதுக்காக ஐங்கிறது ஃபார்லுப்புக்காக எஸ் எலமெண்ட்டுங்கிறது என்னென்னா நம்ம சர்ச் பண்ணுற எலமெண்ட் அதுக்காக எஸ் எலமெண்ட் அப்படின்னே வச்சுருக்கேன் ஆனால் உங்களுடைய வேரியபிள் உங்கள் உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒரு சஜஷன் என்னென்னா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இப்போ நான் சர்ச் எலமெண்ட்ன்றதுனால எஸ் எலமெண்ட்னு நீங்கள் வச்சுருக்கோம் அதுவே வந்து சைஸ் அதேவுடைய சைஸுக்காக சைஸ்னே வச்சுருக்கோம் அது மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ லிஸ்ட்டுங்கிறதுனால லிஸ்ட்டுனே வச்சுருக்கோம் ஸோ புரிகிற மாதிரியான பேர்கள் வச்சுட்டுனா உங்களுக்கு இப்போ படிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ப்ரிண்ட் அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு நமக்கு என்ன நம்ம கொடுக்குறோமோ அது வந்து அங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் நான் இங்கே என்டர் த சைஸ் ஆஃப் த லிஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸ்கேன் ஆஃப்ல வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் டி சைஸை வந்து வாங்கிக்கிறோம் இங்கே நான் ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல டிஃபைன் பண்ணாமல் கூட நீங்கள் சைஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து இன்டீஜர் வேல்யூ என்டர் தான் இன்டீஜர் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் கமா சைஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே என்னென்னா என்ன லிஸ்ட்டுக்குள்ளார வந்து நம்ம வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து என்டர் பண்ணுறோம் ஃபார்லூப் வச்சு என்டர் பண்ணுறோம் ஏன்னா பத்து வாட்டி இருபது வாட்டி நான் வந்து கொடுத்துருக்க முடியாது அதனால் வந்து ஃபார் லூப்பில் நான் கொடுத்துட்டேன் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ இஸ் லெஸ் தேன் சைஸ் சைஸ் வந்து நம்ம இங்கே என்ன வாங்கினோமோ யூஸர் கிட்டே வந்து அந்த சைஸ் இங்கே வந்துடும் இதை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கேன் ஆஃபில் அதை ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் ஐன்றதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ எந்த எலமெண்ட்டு நம்ம சர்ச் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு மறுபடியும் யூஸர் கிட்டே வந்து வாங்குகிறோம் ஸோ எந்தெந்த எலமெண்ட் டு பிசர்ச் ஸ்கேன் ஆஃப்பில் வந்து பர்சன்டேஜ் டி எஸ் எலமெண்ட்டுங்கிறத ஸ்கேன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ லீனியர் தான் சர்ச் பண்ண போகிறோம் எப்படி சர்ச் பண்ணணும் ஃபார்லூப்பில் வந்து எழுதியிருக்கோம் ஐ இஸ் லெஸ் தென் சைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் கண்டிஷன் ஃபார்லூப்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இனிஷியலைசேஷன் கண்டிஷன் அப்புறம் இன்கிரிமெண்ட் இல்லைனா டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இங்கே வந்து ஐ வந்து ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் லெஸ் தென் சைஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் என்ன சைஸோ அந்த சைஸ் மொத்தம் ஸ்கேன் பண் ஃபார்லூப்பில் வரணும் அப்புறம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்சைட் த லூப் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் எழுதுகிறேன் என்னென்னா எனக்கு எஸ் எலமெண்ட் வந்து எப்போ வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைவ் கூட ஈக்குவலாக வருதோ எனக்கு வந்து எலமெண்ட் ஃபவுண்டுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் பர்சன்டேஜ் டி இண்டெக்ஸ் கம்மா ஐன்னு கொடுத்துருக்கேன் அதாவது எனக்கு என்னென்னா எந்த இண்டெக்ஸில் வரும்போது க அந்த இது நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறோன்றது எனக்கு தேவை அதுக்காக நான் வந்து பர்சன்டேஜ் டி இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பிரேக் கொடுத்திங்கன்னா இது வந்து இதை விட்டு வெளியே வந்துடும் இந்த லூப் விட்டு அதுக்கு தான் பிரேக் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இல்லை நான் இந்த லூப் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஈஃப் கண்டிஷனில் ஐ வந்து ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு சைஸாக இருந்ததுன்னா ப்ரிண்ட் ஆஃப் கிவன் எலமெண்ட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இந்த லிஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் இது எதுக்குன்னா அந்த லிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக சர்ச் ஆகிடுச்சு இன்கேஸ் வந்து மொத்த லூப்பும் நம்மளுக்கு வந்து அதாவது எலமெண்ட்டே ஃபவுண்ட் ஆகலைன்னா இந்த லூப் ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகி அடுத்து இங்கே வரும் வந்ததுக்கப்புறமா இந்த லுக் ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுக்கடுத்து ஃபார்ல போய்ட்டு வெளியே வந்ததுன்னா ஈஃப் ஐ ஈக்குவல் டீக்குவல் சைஸ் அதாவது அதாவது சைஸ் தானே மொத்தமாக இப்போ நான் பத்துன்றது அரே சைஸ் கொடுத்தேன்னா அந்த அரே சைஸ் ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கும் அப்போ நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா கிவன் எலமெண்ட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இந் த லிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி எழுதியிருக்கோம்னா ஒரு தடவை தான் வந்து அதில் ஒரு எலமெண்ட் இருந்துச்சு அந்த எலமெண்ட்டை வந்து இருக்கான்னு வந்து லிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக செக் பண்ணுது ஒரு தடவை இருந்தது அப்படின்னா அந்த லூப் விட்டு வெளியே வந்து இல்லை வந்து எனக்கு எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுது இல்லை அப்படின்னா மொத்த லிஸ்ட்டையும் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு எலமெண்ட் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுது ஸோ இங்கே வந்து நான் உங்களுக்கு அவுட்புட் ஸ்க்ரீனும் கொடுத்துருக்கோம் என்டர் த சைஸ் ஆஃப் த லிஸ்ட் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணியும் காட்டுறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் ஸோ அதே ப்ரோக்ராமை தான் நான் இங்கே காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் சி ப்ரோக்ராம் இப்போ வந்து என்டர் த சைஸ் ஆஃப் த லிஸ்ட்டுன்னு கேட்குது நான் சைஸ் ஆஃப் த லிஸ்ட் வந்து பத்துன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பத்து இன்டீஜர் நம்பர் வந்து நம்ம அடிக்கணும் நான் ஏதோ
ஸோ இப்போ பத்து இன்டிஜர் நம்பர் அடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்டர் த எலமெண்ட் டு சர்ச்னு கேட்குது ஸோ இதிலேருந்து நான் ஒரு நம்பரை வந்து சர்ச் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து கொடுக்குறேன் எழுபத்தாறுன்னுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா எலமெண்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் அட் செகண்ட் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லிடுச்சு ஆனால் நம்ம ப்ரோக்ராமில் வந்து டூப்ளிகேட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து டூப்ளிகேட்டு இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் கொடுக்கல பிரேக்குன்னு கொடுத்துட்டேன் அங்கே வந்து நீங்கள் கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு வாட்டி பிரிண்ட் ஆகும் டூப்ளிகேட் இருந்துச்சுன்னா நான் பிரேக் கொடுத்ததுனால அதை விட்டு வெளியே வந்துருச்சு அது ஓகேவா இப்போ நீங்கள் அதே வந்து கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் இருந்ததுனாலும் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கும் இப்போ நான் இப்போ வந்து இது வந்து எலமெண்ட் ஃபவுண்டுன்னு கொடுத்துச்சு இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு மறுபடியும் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் எலமெண்ட் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுன்ட்டு இப்போ நான் வந்து ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் இதில் இல்லாத நம்பர் ஸோ கிவன் எலமெண்ட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இந்த லிஸ்ட் இந்த எலமெண்ட்டில் வந்து அதாவது இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இந்த எலமெண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறது ஸோ இது தான் வந்து லீனியர் சர்ச்சு லீனியர் சர்ச்சு வந்து என்ன அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ